Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, en el versículo 33 hasta el 36, vamos a leer eh, tres versículos, cuatro versículos en esta hora hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta el 36, Vamos a leerlo todos, como si estuviéramos cantando, hermanos. Todos, en el 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Antes de entrar en nuestra devoción de esta noche, vamos a rebasar nuestra base doctrinal número uno. Antes de ponerlo en pantalla, quiero saber quién memorizó esto, hermano. Levante la mano, ¿quién quiere decirlo ahí? Hermano Luis y luego mi esposa. Amén. ¿Y mi esposa? Amén. Ahora todos vamos a memorizarlo. Ahí, allí lo tenemos en pantalla, todos hermanos, como si estuviéramos cantando, uno, dos y tres. ¿Qué dice? Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo, plenamente inspiradas. Y fe. Amén. Amén. Esa es nuestra base doctrinal número uno. Eso es donde estamos ahora. Realmente, hermanos, hay dos evidencias. Hay dos evidencias eh, que muestran que la Biblia es la palabra de Dios. La número uno es la evidencia interna. La misma Biblia dice que ella es la palabra de Dios. La número dos es la evidencia externa que otros que no son cristianos dicen que lo que dice la Biblia uh, es verdad cuando se habla sobre las cosas históricamente que han sucedido. Entonces, eso se llaman evidencias internas y externas. Una pregunta que debemos contestarnos a nosotros los hijos de Dios y a los demás eh, que están ahí afuera es esta. ¿Cómo hizo Dios llegar a nosotros la Biblia? Escuchen eso. Eso es lo que estamos estudiando ahora. ¿Cómo hizo Dios llegar a nosotros la Biblia? Dios hizo... Tres métodos cómo hizo llegar la Biblia a nosotros. Ahora, ¿quién se acuerdan de estos tres métodos, hermanos? Mi esposa. Amén. ¿Y los demás? ¿Alguien más quiere retarle a mi esposa? Que... No. Bueno, vamos a ver los tres métodos, sí. Sí, así le dijo, así dijo mi esposa, ¿correcto? La revelación, la inspiración y la iluminación. Esos son los tres métodos como hizo Dios llegar su palabra hacia nosotros. Si todavía usted no ha memorizado estos tres métodos, es muy importante. Si alguien te pregunta a ti, ¿Cómo hizo Dios llegar su palabra hacia ti? 
¿O cómo Dios hizo llegar su palabra a la humanidad? ¿Cómo le vas a contestar? En tres métodos. ¿Cuáles son esos tres métodos? La revelación, la inspiración y la iluminación. ¿Amén? Hace algunas semanas, hermanos, eh, que comenzamos a estudiar sobre la revelación. Y allí arriba dice la revelación de Dios al hombre. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Dios se reveló al hombre en ocho diferentes formas. Correcto. Dios se reveló al hombre en ocho diferentes formas. El número uno es... ¿Y el otro? Amén. ¿Y el otro? Amén. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Amén. Allí es donde quedamos hace un asno, un animal. Un, ¿Y qué es un asno, hermano? Un burro. Una chiva, dijo alguien ahí. <ríe> bueno, esos son uh, los cinco que hemos aprendido ya. Así que nos queda, ¿cuántos queda, hermano? Tres puntos más sobre cómo se reveló Dios al hombre para dejar escrito su preciosa palabra. La revelación de Dios al hombre, hermanos míos, cuando decimos revelación, estamos diciendo, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Eso es la revelación de Dios al hombre. La otra forma como Dios se reveló al hombre es por medio de sueños. Medio de sueños. El número seis es Dios habló con los hombres por medio de sueños. Realmente Dios escogió este método en varias ocasiones. Por falta de tiempo, no le voy a dar los versículos como solíamos hacer. Ya se nos fue el tiempo, nomás nos queda otros diez, cinco minutos y ya se nos fue el tiempo. Claro, le voy a dar la oportunidad a los que sí quieren leer, pero en forma de manejo bíblico. Pueden participar todos, solamente el requisito es que usted es rápido con la Biblia. Y aquí es donde vamos a comprobar realmente quién va a ganar. Voy a poner en pantalla cada versículo, usted lo busque y cuando lo encuentre, por favor de ponerse de pie y, y lea. Bueno, hoy no va a haber regalo, claro, pero hoy se va a demostrar quién realmente conoce su Biblia. ¿Qué estamos estudiando, hermano? Doctrina. ¿La doctrina de la qué? Amén. La doctrina de la iglesia centroamericana. Y estamos hablando de nuestra base doctrinal número uno, la Biblia. Ahora realmente si es nuestra base la Biblia, entonces tendríamos que saber cómo manejarla, ¿correcto? Si un soldado dice con su pistola, dice, esta es mi pistola, con esta voy a matar al enemigo. Y si él no sabe usar su pistola, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, el ¿correcto? Entonces ahora usted dice, nuestra base doctrinal número uno es que creemos que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. ¿Y usted cree eso? Amén. Pero ahora vamos a ver si usted sabe manejarla. Muy bien. Y si nomás este lado se levanta y este lado no se levanta, entonces tendremos un problema muy grande. Así que preparen su Biblia, hermanos. Vamos a conocer, pues, el número 6. Es Dios habló con los hombres por medio de sueños. No vayan a malinterpretar esto. Yo sé que hay muchos de ustedes que se malinterpretan y se quedan durmiendo todo el día domingo esperando que Dios les hable. No, hermanos. Dios no habla así. 
Dios usó este método en el pasado para revelar su palabra al hombre. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba y lo hizo por medio de sueños. Así lo dice este primer versículo, el que lo encuentre, favor de ponerse de pie, ya casi terminamos, tenemos, si, entre más rápido, más rápido salimos de aquí. Génesis 8, 28, 10 al 3. Jacobo recibió, mi esposa, Génesis 28, 10. Génesis 28, 10. Ale. Amén. Jacob recibió la confirmación del pacto abrámico en un sueño. Según lo que la hermana leo, especialmente en el versículo 12, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Wow! ¿Y qué dijo Dios? Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. El número dos. El número dos. Salomón recibió sabiduría y advertencia en un sueño, según estos versículos. Primero de Reyes, 3, 3 al 5. Wow, escuchen eso. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Wow. También eh, él eh, dio una advertencia a Salomón en el primero de Reyes 9, 1 al 2. Ahí está el versículo. Wow, otra vez le apareció como aparecido en Gabaón. ¿Cómo apareció Jehová a Salomón en Gabaón? En un sueño. Amén. ¿Están aquí, hermanos? ¿Quién cree que está ganando? Creo que vamos a poner la hermana Blanca y el hermano Alex, vamos a poner los consejeros de los ancianos, porque no escucho ningún diácono levantarse. Y los ancianos, ¿qué está pasando? ¡Wow! Prepárense, hermanos, prepárense. Realmente hay que prepararse con la Biblia. En el Nuevo Testamento también, hermanos, vemos otro. En el Nuevo Testamento, así como dice en nuestra pantalla, en el Nuevo Testamento José recibió tres mensajes 
en tres sueños. El primero es en Mateo capítulo 1, versículo 20. Wow, Dios asegurándole acerca de la pureza de María a través de un sueño a José. Hay otro, el, el segundo sueño que tuvo José en Mateo 2, 13 al 14. Y el 14. Y el despertando tomó de noche al niño y a su madre y esperaba. Amén. Dios mandándole que huyera a Egipto. ¿Pero a través de qué, hermanos? De un sueño. Y el último sueño que tuvo José fue en Mateo 2, 19, 22. Amén, no sé cuál leo el hermano, pero esto el 19, 20, el 19. Amén. El 21 hasta el 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Cómo se reveló Jehová a José? José? Sueños. Ahora, también hay otro hermano. Los magos recibieron una advertencia acerca de la mala intención de Herodes en un sueño, según Mateo 2.12. Amén. Gracias, hermana. Les digo, hermanos, no sé qué vamos a hacer, los niños nos están ganando. Así que ánimo a cada uno de ellos, especialmente que están familiarizados con la Biblia. Y, uno, y otros dicen, es que son niños. <ríe> es buena excusa que nosotros ponemos, es que son niños, no hay otra cosa que hacer con ellos. <ríe> ánimo, hermanos. Conclusión de esta noche. ¿Por qué es necesario conocer todo esto? ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque se han levantado hombres en medio de nosotros que pretenden ser maestros de la Biblia, pero no lo son. Hoy en día ya es normal escuchar hombres y mujeres en el púlpito decir que Dios les ha revelado algo nuevo en un sueño. Y también, no sé si saben esto, pero hoy en día ya hay un nuevo ministerio dentro de la iglesia. Se llama Siervos de Interpretación. Si tienes una pesadilla o algún tipo de sueño, lo único que tienes que hacer es buscar un siervo que tiene el don de interpretación. Realmente eso es lo que está pasando. En nuestra iglesia centroamericana creo que todavía no se practica esto, pero en las otras iglesias que no quiero nombrarlos ya se practica. Si alguien tiene un sueño y quiere que alguien le explique su interpretación, 
ellos buscan alguien que puede interpretar sueños. Y estos hombres se creen ser Daniel. ¿Cuántos conocen al profeta Daniel? Amén. El profeta de Dios que interpretó el sueño de Nabucodonosor, que narra Daniel en el capítulo 2. Así son estos hombres. Piensan que son como Daniel. He tenido una, un conflicto con uno de ellos cuando hablamos sobre interpretar sueños. Y me, de, y me leo Daniel 2 todo y lo que hizo Daniel. Y él dice que eso es lo que tienen ellos hoy en día, que tienen ese don que Daniel tenía. Y realmente, hermanos, hay un conflicto en eso. Porque si ellos son Daniel, entonces ¿qué se hace el que tiene sueño? Un nábudo con nosotros. Ven lo que es, se contradice totalmente. No se puede revelar. De ninguna forma. Lo que Dios entregó a Nabucodonosor no es lo que te está, 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 te está entregando un sueño que sueñas en la noche. Lo que Dios entregó a Nabucodonosor realmente fue una profecía y que hasta el día de hoy todavía podemos verlo y palparlo. Pero lo que, lo que dicen los demás hoy en día no es cierto. Así que hermanos, Ciertamente Dios se reveló al hombre en sueños, en los tiempos pasados. Y la razón es para que el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Y así fue. Por eso tenemos este gran libro, la Biblia. Y ahora ya no hay necesidad de eso. Es tan importante estudiar nuestra doctrina, hermanos, para que nosotros no creemos en cualquier payasada que nos enseña. Está muy claro la palabra de Dios. La revelación de Dios al hombre. ¿Qué quiere decir eso? El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Y eso es lo que pasó. Palabra de Dios y oramos. Dios bueno, todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque durante esta noche tú nos has instruido con cada uno de tus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Ciertamente estamos viendo, Señor, que nuestros jóvenes nos, nos están desafiando de conocer más la Biblia, de poder manejarla más, porque realmente si decimos que ella es nuestra arma contra las acechanzas del enemigo, Realmente tenemos que saber cómo manejarla, no solamente los pastores o los ancianos, sino tu iglesia en general tiene que conocer cómo manejar la Biblia. Mi buen Dios, esto es un desafío para todos de nosotros. Ayúdanos pues pasar más tiempo con tu santa palabra, poder entenderla, poder conocerla como si fuera nuestro alimento cada día. Así pues, te damos gracias por esta bella reflexión y así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Palabra de Dios, hermano. Tiempo.